হ্যালো কেমন আছেন সবাই ওয়ার্ড প্রেস গুরুর বাই ডেভেলপমেন্ট কোর্সের প্রথম এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকের এপিসোডে আমরা টেকনিক্যাল তেমন কিছু নিয়ে আলোচনা করব না শুধুমাত্র গুটেনবার্গ ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের কী কী লাগবে অর্থাৎ কী কী টুলস লাগবে এবং গুটেনবার্গের ডিফল্ট ব্লকসগুলো কী কী আছে এবং এগুলো আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি সব বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবো ডেভেলপমেন্ট ইনভারমেন্ট হিসাবে আমরা লোকাল হোস্টে ব্যবহার করছি অ্যাম্পস আপনি চাইলে ওয়াম্প ইউজ করতে পারেন ম্যাম্প ইউজ করতে পারেন জ্যাম্প ইউজ করতে পারেন আপনার ওয়েস এবং আপনার প্রেফারেন্স অনুযায়ী আপনি যেটি কমফোর্টেবল আপনি সেটি ব্যবহার করতে পারেন এছাড়া কোড এডিট করার জন্য আপনি ভিএস কোড সলাইম টেক্সট বা পিএসপি পিএসপি স্ট্রমের মতো আইডি ব্যবহার করতে পারেন যেটিতে আপনি কমফোর্টেবল আমরা পিএসপি পিএসপি স্ট্রম ব্যবহার করব চলুন তাহলে গুটেনবার্গ ইনস্টল দেওয়া যাক অলরেডি আমার ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টলেশনে গুটেনবার্গ ইনস্টল দেওয়াই আছে আমি শুধু অ্যাক্টিভেট করে নেব যাদের গুটেনবার্গ নিয়ে এখনও কনফিউশন আছে যে গুটেনবার্গটা আসলে কি তাদেরকে বলে রাখি যে গুটেনবার্গ হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের নতুন কন্টেন্ট এডিটর যেটি ওয়ার্ডপ্রেস ভার্সন ফাইভে যুক্ত হতে যাচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস করে মার্চ হতে যাচ্ছে বর্তমানে প্লাগ ইন হিসেবে আছে এর পরবর্তী থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ভার্সন ফাইভ থেকে গুটেনবার্গ থাকবে ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট এডিটর এবং টাইনি এমসি থাকছে না তবে টাইনি এমসি আমরা যদি ব্যবহার করতে চাই তবে নতুন একটি প্লাগ ইন এসেছেন ক্লাসিক এডিটর নামে আমরা এই প্লাগ ইনটি ব্যবহার করে গুটেনবার্গের পর কী বলে পরিবর্তে টাইনি এমসিটাই ব্যবহার করতে পারি এছাড়া আরও একটি প্লাগ ইন দেখা যাচ্ছে যে ডিজেবল গুটেনবার্গ নামে এই প্লাগ ইনটি ব্যবহার করলে এটি গুটেনবার্গকে ডিজেবল করে দেবে এবং ক্লাসিক এডিটরটাকে ব্যবহার করবে অর্থাৎ আপনি এটি দিলে পাশাপাশি দুটো পাবেন এবং এটি ব্যবহার করলে অর্থাৎ ডিজেবল গুটেনবার্গ ব্যবহার করলে গুটেনবার্গকে রিপ্লেস করে ক্লাসিক এডিটরটা ব্যবহার হবে তো গুটেনবার্গ ফার্স্ট টাইম ইনস্টল দিলে এরকম সুন্দর একটি ওয়েলকাম মেসেজ দেখায় যেখানে আপনি প্রি ফরমেটেড একটি পেজ পাবেন যে পেজটি বানানো হয়েছে সব মানে অর্থাৎ গুটেনবার্গের বিল্ট ইন ব্লকগুলো ব্যবহার করে আমরা প্রতিটা ব্লকের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হব এবং এরকম ব্লক কিভাবে বানানো যায় সব সম্পর্কে জানবো তো প্রথমেই গুটেনবার্গের এডিটরটার সঙ্গে পরিচিত হয় না যে এর ইন্টারফেসে আসলে কোনটা কী জিনিস আমি অ্যাডমেনটা কলাস করে নিচ্ছি এটি হচ্ছে এডিটরের টুল বার গুটেনবার্গ এডিটরের টুল বার বলে এটিকে এছাড়া সেটিংস ম্যানেতে ক্লিক করলে আমাদের সাইট প্যানেল একটি ওপেন হবে এখানে বাই ডিফল্ট ডকুমেন্টের অর্থাৎ কোনো ব্লগ যদি সিলেক্টেড অবস্থায় না থাকে তাহলে পুরো ডকুমেন্টের সেটিংসগুলো দেখাবে অর্থাৎ আগে যেমন আমরা দেখতাম যে হচ্ছে পাবলিশ থাকতো পাবলিশের একটা মেটা বক্স থাকতো তারপর ক্যাটাগরিস থাকতো ট্যাক্স থাকতো ফিচার ডিমেস থাকতো ওগুলো এখন এইভাবে সুন্দর প্যানেল আকারে থাকছে এবং এগুলো অ্যাকর্ডিয়ন হিসাবে থাকছে সো এগুলো ক্লিক করেই আপনি ডিটেলস দেখতে পারবেন এবং এগুলো আগে যেভাবে ছিল সেইভাবেই আছে শুধু ইনহ্যান্সমেন্ট হিসাবে এখানে ইউআইগুলো একটু পরিবর্তিত হয়েছে এরপর আপনি যদি কোনো ব্লকে ক্লিক করেন ব্লকে ক্লিক করলে ব্লকের সেটিংসগুলো আপনি পাশে দেখতে পারবেন প্লাস ডকুমেন্টারও সেটিংস থাকবে এবং এই ব্লকে ক্লিক করলে এই ব্লকের রিলেটেড সেটিংসগুলো দেখতে পারবেন লাইকওয়াইজ আপনি যে ব্লকে ক্লিক করবেন সেই ব্লকের আরও ইন ডিটেলস সেটিংসগুলো নিয়ে এই সাইড প্যানেল দেখতে পারবেন এছাড়া এখানে মোর নামে একটি মেনু আছে যে মেনুতে আপনি আরও কিছু অপশন পাবেন যেমন ইউনিফাইড টু ওভার এই অপশনটা বাই ডিফল ডিজেবল থাকে আপনি যদি ইনেবল করে নেন তাহলে কোনো ব্লকে যদি ক্লিক করেন তাহলে ব্লকের সঙ্গে একটা একটু যে টুল বারটা থাকে সেই টুল বার দেখাবে না অর্থাৎ আমাদের এখন ইউনিফাইড টুল বার আছে যার কারণে ব্লকের টুল বার ব্লকের যে টুল বার সেটিও এখানে দেখাচ্ছে আমরা যদি এটি উঠিয়ে দিই তাহলে দেখতে পারবো যে হচ্ছে ব্লকের টুল বারটা ব্লকের সঙ্গেই দেখাচ্ছে ঠিক আছে এরপর আছে স্পট লাইট মোড স্পট লাইট মোড যদি আমরা অন করে নিই তাহলে আমরা যেই কন ব্লকটিতে কাজ করব শুধুমাত্র সেই ব্লকটি হাইলাইটেড হবে বাকিগুলো ডিম দেখাবে অর্থাৎ অপাসিটি লো অপাসিটিতে দেখাবে এরপর আছে ফুল স্ক্রিন মোড ফুল স্ক্রিন মোড গেলে মোডে গেলে একবার পুরো ডিস্ট্রাকশন ফ্রি শুধুমাত্র এডিটরটাই দেখা যাবে বাইরে ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডিফল্ট প্যানেলগুলো থাকে সাইড বার এবং টপ বার এগুলো দেখা যাবে না এরপর এডিটরের দুটো মোড আছে যেমনটা আমাদের পূর্বে টাইনি এমসি এডিটরের ছিল ভিজুয়াল মোড আর কোড মোড আমরা যদি ভিজুয়াল মোড থেকে একটু কোড মোডে যাই তাহলে একটা মজার জিনিস দেখতে পাবো যেটা হচ্ছে আমরা যেমন পূর্বে শর্ট কোডগুলো আমরা দেখেছিলাম একটা শর্ট কোডের স্টার ট্যাগ থাকতো যেমন 
start I to take the short word in tag ঠিক তেমনি গুটেনবার্গের যে ব্লকগুলো আছে সেই ব্লকগুলোর একটা স্টার্ট ট্যাগ থাকে এবং একটা এন্ড ট্যাগ থাকে এন্ড ট্যাগ থাকে এবং আরো মজার বিষয় হচ্ছে এই স্টার্ট ট্যাগ এবং এন্ড ট্যাগগুলো হচ্ছে এইচটিএমএল এর কমেন্ট হিসাবে থাকে যার কারণে যে সুবিধাটা হয় যে আপনি যদি কখনো গুটেনবার্গ আনইনস্টল দিয়ে দেন আপনার পেজগুলো যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকে এবং যেমন আর পূর্বে কিন্তু শর্ট কোডে যদি আপনার আর কি শর্ট কোড রেন্ডারের যে ফাংশনটা ছিল এটা যদি কোনোভাবে আপনি কমেন্ট আউট করে দেন বা শর্টকোটটা যে প্লাগ ইন থেকে আসতে ছিল সেই প্লাগ ইনটা যদি আপনি রিমুভ করে দেন আপনার শর্টকোট কিন্তু ঠিকভাবে পার্স করতো না বা শর্টকোটের ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো থাকতো সেগুলো ঠিকভাবে দেখাইতো না কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে যেহেতু এটা পুরোটাই হচ্ছে কমেন্টের ভিতরে আসে সো কমেন্টগুলো কমেন্টের মতোই থাকবে এসটিএমএলের কমেন্ট হিসাবে এবং ভিতরে যে কন্টেন্টগুলো আছে এবং কন্টেন্টগুলো ঠিকভাবেই পার্স হবে এরপর এখানে টুলস নামে আরও অপশন আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা এখান থেকে গুটেনবার্গের ব্লকগুলো দিয়ে রিউজেবল ব্লক তৈরি করা যায় এরপর আমরা চাইলে শো টিপস দিয়ে টু টিপস দেখতে পারবো কিবোর্ড শর্টকাট তো জানাই আছে এর আরেকটা সেটিং আছে যে কপি অল কন্টেন্ট আমরা যদি চাই পুরো পেজের কন্টেন্টগুলো কপি করে নিতে তাহলে কপি অল কন্টেন্ট দিলে পুরো কন্টেন্টই কপি হয়ে যাবে গুটেনবার্গের ব্লগারদের জন্য আরেকটি মজার একটি স্ট্র্যাটিস্টিক্স টুল এসেছে সেটি হচ্ছে এখানে আমরা যদি কন্টেন্ট স্ট্রাকচারে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আমাদের পুরো কি বলে পেজের মধ্যে বা পোস্টে কতগুলো ওয়ার্ড ইউজ হয়েছে কতগুলো হেডিং ইউজ হয়েছে কতগুলো প্যারাগ্রাফ ইউজ হয়েছে এবং কতগুলো ব্লগস ইউজ হয়েছে আরও মজার বিষয় যেটা হচ্ছে যে পুরো আমরা ডকুমেন্টের আউটলাইনটা কিন্তু এখানে এক ফলকে দেখে ফেলতে পারবো যেমন আমাদের মেইন টাইটেলটা কি আমাদের হেডিং ওয়ান হিসাবে কী ব্যবহার হয়েছে এবং এগুলোতে ক্লিক করলেই আমাদের পুরোপুরি ওখানে নেভিগেট করবে এবং এটা দেখেই কিন্তু আমরা পুরো ডকুমেন্ট সম্পর্কে আমাদের একবারে আইডিয়া হয়ে যাবে যে আমাদের পুরো ডকুমেন্টটা ওয়েল স্ট্রাকচার্ড কি না বা ওয়েল ফর্মেটেড কি না তো এ ছিলেই আমাদের আজকের এপিসোডে এর পরের এপিসোডে আমরা যেই বিল্টিং ব্লকগুলো আছে সেই বিল্টিং ব্লকগুলো সম্পর্কে আরও জানবো এবং ওগুলো ব্যবহার করে আমরা একটি পেজ তৈরির চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে